السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا من جعلنا من أمة خير من لبسنا علينا وأسألك أن تسلي على حبيبك محمد رسول الثقلين وعلى آله وصحبه ما دام دور القمرين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكسب وقال الإمام عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله تعالى من أراد الجنة فعليه بصلاة التسابيح وقال أبو أثمان سعيد بن إسماعيل الحيري رحمه الله ما رأيت للشدائد والغموم مثل صلاة التسابيح وقال العلامة بن عابدين نقلا عن بعض المحققين رحمهم الله لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون بالدين حديث كلا أردي برد برد سلف صالح انجلال آروا موتا برد سنة تا كا برد ميها مكيامانا تلوهي هلا أندردان تسبيح تلوهي انجلال 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 இத்தொழுகைய வாலையடி வாலையாக முஸ்லீம்கள் பேணி அமல்படுத்தி வந்ததோடு மற்றவர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுத்து வந்திருக்கிறார்கள் எனினும் எங்கட காலத்தை சேர்ந்த சிலர் இது சுண்ணத்தாக்கப்பட்ட ஒரு தொழுகை அல்ல என்று மட்டி கூறி கூறுவதோடு நிறுத்தி கொள்ளாமல் இப்படியாப்பட்ட ஒரு தொழுகையே கிடையவே கிடையாது என்று அவர்கள் வாதிடுகிறார்கள் அதற்கு அவர்கள் ஆதாரமாக இமாம் இபினுல் ஜோசி சிராஜுத்தீன் அல் கஸ்வீனி இபுனு தைமியா அஷ் ஷவுகானி போன்றோர்கள் தஸ்மீஹ் தொழுகை சம்பந்தமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஹதீஸ்கள் அனைத்தும் மௌலுவானவை இட்டு கட்டப்பட்டவை என்று அவர்கள் கூறித்தான் இப்படி ஒரு தொழுகை இல்லை என்று அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அதனால் இந்த தொழுகையை நிரூபித்து ஆதாரங்களை முன்வைக்கிறதுக்கு முன்னால் மேல் குறிப்பிடப்பட்டவர்கள் கூறிய கருத்து அது ஏற்க முடியுமான கருத்து தானா என்பதை முதலாவது நாங்கள் பார்ப்போம் அதற்கு பின்னால் இன்ஷா அல்லா இந்த தஸ்மீ தொழுகையுடைய ஆதாரங்களை நாங்கள் என்ன என்று பின்னால் பார்ப்போம் சுருக்கமாக நாங்கள் சொல்ல போனால் மேல் குறிப்பிடப்பட்ட அந்த நால்வருமே ஹதீஸ்களுக்கு தீர்ப்பு வழங்கும் விடயத்தில் முத்தஷத்தி தூண்கள் அதாவது கடும் போக்காளர்களாவார்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் கணக்கெடுக்கப்படாது விட்டுவிட வேண்டிய சில விடயங்களையும் காரணம் காட்டி ஹதீஸ்களை மௌலுவானவை இட்டு கட்டப்பட்டவை என தீர்ப்பு கொடுத்துடுவாங்க உதாரணத்துக்கு நாங்கள் இங்கே இமாம் இப்னுல் ஜவுசி ரஹிமகுல்லா அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டா அவர்கள் தங்களது அல் மௌது ஆத்துல் குபுரா எனும் நூலில் தஸ்மீ தொழுகை சம்பந்தப்பட்ட சில ஹதீஸ்களில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய மூசபுன் அப்துல் அசீஸ் என்பவரை அவர் தம்மிடம் மஜ்ஹூல் ஆளறியப்படாதவர் என காரணம் காட்டி இந்த ஹதீச இட்டு கட்டப்பட்டது என தீர்ப்பளித்திருக்கிறாங்க இந்த அவர்களுடைய தீர்ப்பு இது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு தீர்ப்பாகும் ஏனென்றால் ஹதீஸ் தொடரில் அறியப்படாத ஒரு அறிவிப்பாளர் இடம்பெறுவது மாத்திரம் அது ஒரு ஹதீச இட்டு கட்டப்பட்டதாக ஆக்கிவிட மாட்டாது அதோட மூசப்னு அப்துல் அசீஸ் என்ற இந்த அறிவிப்பாளர் இமாம் இபின் ஜவுசி ரஹிமகுல்லா அவர்கள் குறிப்பிடுவதை போல அறியப்படாத அறிவிப்பாளர்களின் ரெண்டு வகை இருக்குது அந்த ரெண்டு வகையிலையும் எந்தொரு வகையிலையும் இடம்பெறுபவரும் அல்ல ஏனென்ற அறியப்படாத அறிவிப்பாளர்கள் ஒன்றோ மஜ்ஹூலுல் ஐன் எனப்படும் ஆலே அறியப்படாதவராக இருப்பாங்க அல்லது மஜ்ஹூலுல் ஹால் எனப்படும் ஆளறியப்பட்டு நிலை அறியப்படாதவர்கள் நிலை அறியப்படாதவர்களாக இருக்க இருப்பார்கள் மூசபுன் அப்துல் அசீஸை பொறுத்த மட்டில அவர் இந்த மஜ்ஹூல்களுடைய ரெண்டு வகையிலையும் வர மாட்டாங்க ஏனென்றா அவரிடமிருந்து பலர் அறிவித்திருப்பதனால ஹதீஸ்களை அவர் ஆளே அறியப்படாதவர் மஜ்ஹூலுல் ஐன் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டத்திலிருந்து வெளியாகி விடுகிறார் அத்தோடு இமாம்களான இபுனு மாயின் இபுனுல் மதீனி நசாயி அபுல் ஃபதுல் அஸ் சுலைமானி இபுன் ஹிப்பான் ரஹிமஹமுல்லா போன்றோர்கள் 
அவருடைய நிலைமைய அறிந்து வைத்திருந்ததனால அவர் ஆளறியப்பட்டு நிலையறியப்படாத மஜ்மூல் உல் ஹாலுடைய வகையை சேர்ந்தவராகவும் அவரை கருத முடியாது அதனால இங்க இப்னு ஜவுசி ரஹிமுல்லா அவர்கள் அவரை மஜ்மூல் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறது அது தவறான விடயமாகும் இரண்டாவது மஜ்மூல் உல் ஐனுக்குள்ளேயும் வரமாட்டார் மஜ்மூல் உல் ஹாலுக்குள்ளேயும் வரமாட்டார் என்பது அதனால் இவரத்தில் இப்னு ஜவுசி ரஹிமுல்லா அவர்கள் இவருடைய விடயத்தில் தீர்ப்பளித்திருப்பது தப்பான தவறான விடயம் என்பது எங்களுக்கு தெளிவாக விளங்குது இதே போல தான் ஷேக் இப்னு தெய்மியாவுடைய நிலையும் அவரும் தனது மின்ஹாஜு சுன்னத்தின் நபவியா என்னும் நூலில் தஸ்மி தொழுக சம்பந்தமாக வந்திருக்கக்கூடிய ஹதீஸை இட்டு கட்டப்பட்டுள்ளது என குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க அவருடைய அத்தீர்ப்பை இமாம் அஸ் ஜபீதி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் தமது இத்தஹாஃபு சாதத்தில் முத்தக்கீன் என்னும் நூலிலும் இன்னும் இமாம் அப்துல் ஹை அல் லக்னவி ரஹிமஹுங்கா அவர்கள் தனது அல் ஆசாருல் மர்ஃபூஆாவிலும் தெளிவாக மறுத்து பேசியிருக்கிறாங்க அதே போலதான் இமாம் அல் கஸ்வீன் இரஹிமஹுல்லா அவர்களுடைய நிலைமையும் அவரும் ஒரு கடும் போக்காளர் ஆவார் அதனால அவருடைய இந்த கடும் போக்கான இந்த தீர்ப்பை இமாம் இபுன் ஹஜர் அல் அஸ்கலானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் தமது அல் அஜ்விபத்து அல் அல் அஹாதீசி அல் அல் அஹாதீசில் முந்த முந்தகதத்தி அல் அல் மிஷ்காத் என்ற நூலில் தெளிவாக மறுத்து பேசியிருக்கிறாங்க அதே போல சௌகானி அவரும் ஒரு முத்தசத்திதான தீர்ப்பு வழங்குவதில் கடும் போக்காளர் ஆவார் அவருடைய அவரும் இந்த ஹதீச அவருடைய என்ற நூலிலும் அதே மாதிரி அசைலுல் முதஃபிகுல் ஜர்ரார் எனும் நூலிலும் தஸ்மீ தொழுக சம்பந்தப்பட்ட ஹதீச மௌது இட்டு கட்டப்பட்டது என கூறியிருக்கிறாங்க அவருடைய அந்த கருத்தை இமாம் லக்னவி ரஹிமகுல்லா அவர்கள் அல் ஆசார் உல் மர்ஃபூ ஆவுல தெளிவாக மறுத்துள்ளாங்க மறுத்து பேசியிருக்கிறாங்க அதனால் மொத்தத்தில் எடுத்து பார்த்தா இந்த ஹதீஸை யாரெல்லாம் மௌ தஸ்மீ தொழுகை சம்பந்தப்பட்ட ஹதீஸை யாரெல்லாம் மௌலு என்று சொல்லியிருக்கிறார்களோ அவர்கள் அனைவருமே முத்தசத்திதிங்களிடம் எனப்படும் கடும் போக்காளர்கள் ஆவார்கள் கடும் போக்காளர்களுடைய விடயத்தில் அவர்கள் ஹதீஸை பலகீனப்படுத்தக்கூடிய கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது மாறாக அவர்கள் ஹதீஸை உறுதிப்படுத்துவது தான் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஏனென்றால் அவங்க எந்த ஒரு சின்ன குறைய பார்த்தாலும் ஹதீச மௌது இட்டு கட்டப்பட்டது அல்லது வாகி மிக பலகீனமானது என்று சொல்லி சொல்லிடுவாங்க அப்படியாப்பட்டவர்களுடைய வாயிலிருந்து ஒரு ஹதீஸ் சஹி ஹசன் என்று வந்தால் அப்போ அதை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ஏனென்றால் அவர்களிடத்தில் எந்த ஒரு குறையும் இல்லாததினால தான் அவர்கள் இந்த தீர்ப்பை கொடுத்துருக்கிறாங்க என்றது அதன் மூலமாக வழங்கும் அதனால் முத்தசத்திதிங்களை பொறுத்த மட்டும் கடும் போக்காளர்களை பொறுத்த மட்டும் அவர்கள் பலகீனப்படுத்தப்படக்கூடிய அவர்களால் பலகீனப்படுத்தப்படக்கூடிய ஹதீஸ்களோ அவர்களால் இட்டு கட்டப்பட்டது என குறிப்பிடப்படக்கூடிய ஹதீஸ்களோ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது ஏனென்றால் அவர்கள் விட்டு ஒதுக்க வேண்டிய சில சிறிய காரணங்களை வச்சு ஹதீஸ்களை மௌது என்று சொல்லியிருப்பார்கள் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்க தெளிவாக இப்னு ஜோசி ரஹிமகுல்லா அவர்களுடைய விடயத்தில் அதனால் இவங்கட இந்த கருத்துகளை வச்சுத்தான் தஸ்மீ தொழுகை என்று ஒரு தொழுகையே இல்லை என்று ஒரு சிலர் குறிப்பிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க யாருடைய கூற்று ஆதாரமாக எடுக்கிறாங்களோ அவர்களுடைய கூற்றினுடைய நிலைமை இதுதான் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது இந்த ஹதீஸ் சம்பந்தமாக அவர்கள் வழங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது அந்த முன்னுரைக்கு பின்னால் நாங்கள் இப்போது தஸ்மீ தொழுக அது ஆதாரபூர்வமான ஒரு அமல் தான் என்பதற்குரிய ஆதாரங்களை நாங்கள் பார்ப்போம் முதலாவதாக தஸ்மீ தொழுக சம்பந்தப்பட்ட ஹதீஸ்களை அறிவித்தவர்கள் இன்னும் அவர்களுடைய அந்த அறிவிப்புகளுக்கு எத்தனை அறிவிப்பாளர் தொடர்கள் உள்ளது என்பதோட சேர்த்து இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் அந்த அடிப்படையில் தஸ்மீ தொழுக சம்பந்தமாக சஹாபாக்களில் பதினோரு பேர் ஹதீஸ்களை அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அவர்களில் முதலாம் அவர் அல் அப்பாஸ் உபுனு அப்துல் முத்தலிப் ரலி அல்லாஹு தாலா அன்ஹூ அவர்கள் இவர்களுடைய ஹதீஸுக்கு ரெண்டு அறிவிப்பாளர் தொடர்கள் இருக்கிறது ரெண்டாவது அறிவிப்பாளர் அப்துல்லாஹி பின் அப்பாஸ் ரலி அல்லாஹு தாலா அன்ஹுமா அவர்களுடைய ஹதீஸுக்கு நாலு அறிவிப்பாளர் தொடர்கள் இருக்கின்றன மூன்றாவது அறிவிப்பாளர் அல் ஃபதுல் உபுனு அப்பாஸ் ரலி அல்லாஹு தாலா அன்ஹுமா அவர்களுடைய அறிவி ஹதீஸுக்கு ரெண்டு அறிவிப்பாளர்கள் தொடர்கள் இருக்கின்றன நாலாவது அறிவிப்பாளர் அலியுபுன் அபி தாலிப் ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹூ 
அவர்களுடைய ஹதீஸுக்கு மூன்று அறிவிப்பாளர்கள் தொடர்கள் இருக்கின்றன அஞ்சாவது அறிவிப்பாளர் ஜாஃபர் குன் அபி காலிப் ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹும் அவர்களுடைய ஹதீஸுக்கும் மூன்று அறிவிப்பாளர்கள் தொடர்கள் இருக்கின்றன ஆறாவது அறிவிப்பாளர் அப்துல்லா ஹிபுனு ஜாஃபர் ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹுமா அவர்கள் அவர்களுடைய ஹதீஸுக்கு ஒரு அறிவிப்பாளர் தொடர் உள்ளது ஏழாவது அறிவிப்பாளர் அபு ராஃபியா ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹும் அவர்களுடைய ஹதீஸுக்கும் ஒரு அறிவிப்பாளர் தொடர் உள்ளது எட்டாவது அறிவிப்பாளர் உம்மு சலமா ரலி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா அவர்கள் அவர்களுடைய ஹதீஸுக்கும் ஒரு அறிவிப்பாளர் தொடர் உள்ளது ஒன்பதாவது அறிவிப்பாளர் அப்துல்லா இபுன் அம்ர் ரலி அல்லாஹு தாலா அன்ஹுமா அவர்களுடைய ஹதீஸுக்கு பதிமூன்று அறிவிப்பாளர் தொடர்கள் உள்ளன பத்தாவது அறிவிப்பாளர் அப்துல்லா இபுன் உமர் ரலி அல்லாஹு தாலா அன்ஹுமா அவர்களுடைய ஹதீஸுக்கு ஒரு அறிவிப்பாளர் தொடர் இருக்கிறது பதினோராவது அறிவிப்பாளர் அவருடைய பேர் குறிப்பிடப்படல ஆனா இமாம் மிஸ்ஜி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் தொஹ்பத்துல் அஷ்ராஃப்ல அவங்க ஜாதுருபுன் அப்துல்லா ரலி அல்லாஹு தாலா அன்ஹுமா என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க அவர்களுடைய ஹதீஸுக்கும் ஒரு அறிவிப்பாளர் தொடர் இருக்கிறது இந்த குறிப்பிடப்பட்ட பதினோரு பேரும் சஹாபாக்கள் ஆவார்கள் தாபியின்களையும் மூன்று பேர் இந்த தஸ்பீஹ் தொழுகை சம்பந்தப்பட்ட ஹதீஸ்களை அறிவித்திருக்கிறாங்க அதில் முதலாம் அவர் முகமது புன காபினில் குரலி ரலி அல்லா ரஹிமஹுல்லா அவர்களுடைய ஹதீஸுக்கு ஒரு தொடரும் அடுத்தவர் இக்ரீமா ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் அவர்களுடைய ஹதீஸுக்கு ஒரு தொடரும் இன்னும் மூன்றாம் அவர் மொத்தத்தில் தஸ்பீஹ் தொழுகையை அறிவித்த பதினாலாமாவது பதினாலாவது ராவி அறிவிப்பாளர் இஸ்மாயில் இபுன் ராஃபி அவருடைய ஹதீஸுக்கும் ஒரு அறிவிப்பாளர் தொடர் இருக்கின்றது அப்போ நாங்கள் முக்கியமாக இவ்விடத்தில் விலகி கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா தஸ்மீ தொழுக சம்பந்தமாக அறிவித்திருக்கக்கூடிய அறிவிப்பாளர்களுடைய தொகை பதினான்காகும் அதில் பதினோரு பேர் சஹாபாக்கள் மூன்று பேர் தாவியங்கள் இவ்விடத்தில் மிச்ச முக்கியமாக ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் விளங்கி கொள்ளணும் என்னென்னா இந்த காலத்தில் ஒரு சிலாட்கள் சொல்கிறாங்க தஸ்மீ தொழுகை சம்பந்தப்பட்ட ஹதீஸ்கள் நான்கு ஐந்து தான் என்று அவங்க குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க இப்படி குருட்டு தக்லீதுவாதிகள் மற்றும் குறை ஆய்வாளர்களுடைய கவனத்துக்கு ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் இவ்விடத்தில் அது என்னென்னா தஸ்மீ தொழுகையுடைய மொத்த அறிவிப்பாளர்களின் எண்ணிக்கை பதினாலு மொத்த தொடர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்து அஞ்சாகும் இவ்வளோ அதிகமான அறிவிப்பாளர்கள் தொடர் வந்திருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் தஸ்மீ தொழுகை சம்பந்தமாக வந்திருக்கக்கூடிய ஹதீஸ்களுடைய எண்ணிக்கை நாலஞ்சு என்று சொல்லி சொல்கிறது இது மிகவும் ஒரு பிழையான ஒரு கருத்தாகும் சரியான முறையில் தஸ்மீ தொழுகை சம்பந்தமான ரிவாயாத்துக்களை ஆய்வு செய்யாமல் பேசுவதாகும் முன்னால் நாங்கள் தஸ்மீ தொழுகை சம்பந்தமான ஹதீஸ்களின் அறிவிப்பாளர்களையும் அவர்களின் ஹதீஸ்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவிப்பாளர் தொடரின் எண்ணிக்கையையும் நாங்கள் பார்த்தோம் இப்போ நாங்கள் தஸ்மீ தொழுகை சம்பந்தமாக வந்திருக்கக்கூடிய ஹதீஸ்களை சரி கண்ட இமாம்கள் யார் என்பதை பார்ப்போம் அவ்வாறு தஸ்மீ தொழுகை சம்பந்தமாக வந்திருக்கக்கூடிய ஹதீஸ்களை சரி கண்டவர்கள் தான் இமாம் அபு தாவூத் இமாம் அபு அலி இபுனு சக்கன் இமாம் இபுனு மந்தா இமாம் அபு அப்துல்லா அல் ஹாக்கிம் இபுனு அல் பையா இமாம் அபு பக்ர் அல் ஆஜுர்ரி இமாம் அபு பக்ர் இபுன் அபி தாவூத் இமாம் அபு மூசல் மதீனி இமாம் அத்தைலமி இமாம் அல் ஹத்தீப் உல் பக்தாதி இமாம் அபு சஹதீன் இஸ் சமானி இமாம் அபுல் ஹசன் இபுன் அல் முதஃபர் இமாம் அபு முஹம்மத் அப்துல் ரஹீம் அல் மிஸ்ரி இமாம் சிராஜுத்தீன் அல் புல்கீனி இமாம் சலாஹுத்தீன் அல் அலாஇ இமாம் பதருத்தீன் அல் ஜர்கஷி இமாம் இபுனு நாசருத்தீன் அத் திமஷ்தி இமாம் ஜலாலுத்தீன் அஸ் சுயூத்தி இமாம் அல் முர்தல ஜபீதி ரஹிமஹமுல்லா இவர்கள் அனைவரும் இந்த தஸ்மீஹ் தொழுகை சம்பந்தமாக வந்திருக்கக்கூடிய ஹதீச சரி கண்டவர்கள் ஆவார்கள் இப்படி பெரும்பெரும் இமாம்கள் இந்த ஹதீச தஸ்மீஹ் தொழுகை சம்பந்தமாக வந்திருக்கக்கூடிய ஹதீஸ்களை சரி கண்டிருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் தஸ்மீ தொழுகை என்று சம்பந்தமாக எந்த ஒரு ஹதீஸும் வந்தில்ல 
சாபித்தாக வந்தில்ல வந்திருப்பது மௌது என்று யார் சொல்கிறாங்களோ அவர்களுடைய கருத்தை எப்படி எங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அதனால் இதன் மூலமாக தெளிவாக வழங்குது தஸ்மீ தொழுகை சம்பந்தமாக வந்திருக்கக்கூடிய ஹதீஸ்கள் இருக்கிறது தற்காலத்தில் குறிப்பிடப்படக்கூடிய பிரகாரம் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாத அமல் செய்யவே முடியாத ஹதீஸ்களாகும் என்று யாராலையும் சொல்ல முடியாது அப்படி சொல்வது சரியான கருத்து இல்லை தப்பான கருத்து என்பது இதன் மூலமாக எங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கி இருக்கும் என நான் நினைக்கிறேன் மேலே நாங்கள் தஸ்பீ தொழுக சம்பந்தமாக வந்திருக்கக்கூடிய ஹதீஸ்களை சரி கண்டோர்களின் பேர்களை பார்த்தோம் இப்போது நாம் சரி காண்பதோடு மாத்திரம் நிற்காமல் அது சரியானது தான் என்று நிரூபித்து புத்தகங்களை கூட எழுதிய இமாம்களையும் அவர்களுடைய புத்தகங்களின் பேர்கள் என்ன என்பதையும் இப்பொழுது நாங்கள் பார்ப்போம் அவ்வாறு தஸ்மீ தொழுக சம்பந்தப்பட்ட ஹதீஸ்கள் சரியானது தான் என்று நிரூபித்து தனி கிதாபுகளையே புத்தகங்களையே எழுதியவர்கள் முதலாம் அவர் முகமது புனு உமர் அபினி அஹமத் அல் மதீனி ரஹிமஹுங்கா அவர்கள் இவர்கள் ஹிஜ்ரி ஐநூற்று எண்பத்து ஓராம் ஆண்டு மரணிக்கின்றார்கள் இவர்களுடைய கிதாபினுடைய பேர் தஸ்ஹீஹு சலாத்தி தஸ்பீஹி மினல் ஹுஜில் வாலி ஹதி வல் கலாமில் ஃபசீஹ் அதாவது சிறந்த பேச்சினூடாகவும் தெளிவான ஆதாரங்களின் மூலமாகவும் தஸ்பீ தொழுகையை சரி காண்பது தஸ்ஹீஹ் பண்ணுவது என்று ஒரு கிதாப் ஒன்றை இவங்க எழுதினாங்க அடுத்ததாக இமாம் இப்னு நாசிருத்தீன் அத் திமஷ்டி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலிஹி அவர்கள் இவங்க ஹிஜ்ரி எட்நூத்து நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வஃத்தாகிறாங்க இவங்க ஒரு கிதாப் எழுதினாங்க அந்த கிதாபினுடைய பேர் அத் தர்ஜீஹு லிசலாத்தி தசாபீஹ் தஸ்பீ தொழுகையை மேம்படுத்துதல் என்று அவங்க ஒரு கிதாப் எழுதினாங்க மூன்றாவதாக இமாம் சியூத்தி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் இவங்க ஹிஜ்ரி ஒம்பது நூற்று பதினொன்றுல வஃபாத் ஆகிறாங்க அவங்க ஒரு கிதாப் எழுதினாங்க அதுக்கு பேர் வச்சாங்க தஸ்ஹீஹு ஹதீசி சலாத்தி தஸ்பீஹ் தஸ்பீஹ் தொழுகையின் ஹதீசை சஹீஹாக்குதல் என்று ஒரு கிதாப இமாம் சியூத்தி ரஹ்மகுல்லா அவர்கள் எழுதினார்கள் நாலாவது இமாம் முகமது இபுன் அப்துல் ரசூல் அல் பர்சஞ்சி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் இவங்க ஆயிரத்து நூற்று மூன்றாம் ஆண்டு வஃத்தானார்கள் இவர்கள் ஒரு கிதாப் எழுதினாங்க அத் தர்ஜீஹு வத் தஸ்ஹீஹு லிசலாத்தி தஸ்பீஹி தஸ்பீஹ் தொழுகையை மேம்படுத்தல் இன்னும் சஹீஹாக்குதல் சரி காந்த சரியாக்குதல் என்று ஒரு கிதாப அவர்கள் எழுதினாங்க அதோட ஐந்தாவதாக அல் அல்லாமா அஹமது இபுனு முகமது சித்திக் அல் குமாரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலிஹி அவர்கள் ஆயிரத்து முந்நூற்றி எண்பதாம் ஆண்டு வஃத்தானார்கள் அவர்கள் ஒரு கிதாப் எழுதினாங்க அந்த கிதாபுக்கு அவர்கள் பேர் சூட்டினாங்க அத்தர்ஜீஹு லிகௌலி மன்சஹ சலாத்த தஸ்பீஹ் தஸ்பீஹ் தொழுகையை சரி கண்டோரின் கூற்றை மேம்படுத்தல் என்று அவங்க ஒரு கிதாப் எழுதினாங்க ஆறாவதாக அஷேக் ஜாசிமி பனு சுலைமான் அல் ஃபுஹைத் அத்தூ சரி என்று சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் ஒரு கிதாப் எழுதியிருக்கிறாரு அந்த கிதாபுக்கு அவர் பேர் வச்சாரு அத்தன்கீஹு லிமா ஜா அஃபி சலாத்தி தஸ்பீஹ் தஸ்மீ தொழுகை சம்பந்தமாக வந்திருக்கக்கூடிய ஹதீஸ்களை ஆய்வு செய்தல் அதை மே அதை மேம்படுத்துதல் அதை துருவி ஆராய்வுதல் என்ற என்று அவர்கள் அந்த கிதாபுக்கு பேர் வச்சாங்க இவங்க தஸ்மீ தொழுக சம்பந்தமாக வந்திருக்கக்கூடிய ஹதீஸ் சஹீஹண்டு மட்டும் முன்னால் சொல்லப்பட்டவர்கள் போல சொல்லிட்டு நிற் இருக்கல்ல மாறாக அந்த தஸ்மீ தொழுக சம்பந்தமாக வந்திருக்கக்கூடிய ஹதீஸ் அது சஹீதான் என்று குறிப்பிட்டு விட்டு அதை நிரூபித்து கிதாபும் எழுதியவர்கள் இவர்கள் அப்படி இதன் மூலமாக எங்களுக்கு என்ன விளங்குதுண்டா வெறுமனே சஹீஹண்டு சரியான கர சரியான ஹதீஸ் தான் என்று குறிப்பிட்டு மட்டும் உலமாக்கள் இருக்கவில்லை இமாம்கள் இருக்கவில்லை மாறாக அதை நிரூபித்து கிதாபையும் எழுதியிருக்கிறார் இதற்கு பின்னால் தஸ்பீ தொழுகையுடைய ஹதீஸ் சம்பந்தமாக இவ்வளோ நிரூபித்து எழுதியதின் பின்னாலையும் என்ன தேவைப்படுது எங்களுக்கு தஸ்பீ தொழுகை சம்பந்தமான ஹதீஸ்கள் எல்லாம் உறுதியானது தான் என்று உறுதிப்படுத்துறதுக்கு அலமது இல்லை முன்னால் நாம் தஸ்மீ 
தொழுக சம்பந்தப்பட்ட ஹதீஸ்களை அறிவித்த அறிவிப்பாளர்கள் யார் என்பதையும் இன்னும் அந்த தஸ்பீக் தொழுக சம்பந்தப்பட்ட ஹதீஸ்களை சரிகண்டவர்களையும் இன்னும் அந்த தஸ்பீக் தொழுக சம்பந்தமாக வந்திருக்கக்கூடிய ஹதீஸ்கள் சரியானவைதான் என நிரூபித்து புத்தகங்களை தனியாக கோர்வை செய்தவர்களையும் அந்த புத்தகங்களுடைய பெயர்களையும் நாங்கள் பார்த்தோம் இப்போ நாங்கள் இந்த தஸ்பீக் தொழுக சம்பந்தமாக வந்திருக்கக்கூடிய ஹதீஸ்களை ஹசன் என்று சொல்லி சொன்னவர்கள் யார் என்பதை பார்ப்போம் அப்படி ஹசன் என்று சொன்னவர்களில் உள்ளவர்கள் தான் இமாம் அல் பகவி ரஹிமஹுங்கா இமாம் அல் முந்திரி ரஹிமஹுங்கா இமாம் இபின் சலாஹ் ரஹிமஹுங்கா இமாம் அந் நவவி ரஹிமஹுங்கா அவர்களுடைய தஹதீப் உல் அஸ்மா வல்லோகாத் என்ற கிதாபில் இன்னும் இமாம் தகியுத்தீன் அஸ்ஸுபுக்கி ரஹிமஹுங்கா இன்னும் அவர்களுடைய மகன் இமாம் அத் தாஜுத்தீன் அஸ்ஸுபுக்கி ரஹிமஹுங்கா இன்னும் எங்கள் அனைவராலும் அனைவருக்கும் தெரிந்த இமாம் இபுன் ஹஜர் அல் அஸ்கலானி ரஹிமஹுங்களா அவர்கள் அவர்களுடைய அல் அஜீபா அன் அஹாதீஸ் அல் மசாபி என்ற கிதாபிலையும் அல் ஹிசால் உல் முகஃபிரா என்ற கிதாபிலையும் இதை ஹசன் என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்தவங்க அல் இமாம் சுயூதி ரஹிமஹுங்கா அவர்கள் அபுதாவுதுக்கு ஷரஹாக எழுதிய மிர்காத்து சுஹூத் என்ற கிதாபிலையும் இன்னும் இபுன் ஹஜர் அல் மக்கி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் அல் ஃபத்தாவ் அல் குப்ரா என்ற கிதாபிலையும் இன்னும் இபுன் ஆபிதீன் அஷ்ஷாமி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் அவர்களுடைய ரப்துல் முஹ்தார் என்ற கிதாபிலையும் இந்த ஹதீஸ்களை சரி கண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லாம் எங்களோட முந்தி ஷாஃபி மதுஹபை சேர்ந்த இன்னும் ஹனஃபி மதுஹபை சேர்ந்த இமாம்கள் இபுன் ஆபிதீன் ரஹிமஹுல்லா மாத்திரம்தான் ஹனஃபி மதுஹபை சேர்ந்த இமாம் இதுக்கு பின்னாலேயும் ஒரு நாலஞ்சு பேருடைய நான் பேர்களை குறிப்பிட்டு குறிப்பிடுறேன் ஏன் அவங்களோட பேரை நான் குறிப்பிடுறேன் என்றா இந்த அஞ்சு பேரும் இருக்கிறாங்களே இவங்க யார் தஸ்பீ தொழுகையுடைய ஹதீஸ்கள் இட்டுக்கட்டப்பட்டது என்று கூறுகிறார்களோ அப்படியாப்பட்டவர்களிடம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சில அறிஞர்கள் தான் இந்த அறிஞர்கள் அதனால தான் அவர்களுடைய பேரையும் நான் இங்கே ஒன்று சேர்த்திருக்கிறேன் அதில் ஒருத்தர் தான் அப்துல் ரஹ்மான் அல் முபாரக் பூரி இவர் திருமிதிக்கு எழுதிய துஹ்ஃபத்துல் அஹ்வதியில் இந்த ஹதீஸை ஹசன் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் இன்னும் உபைதுல்லா அல் முபாரக் பூரி அவங்க மிஷ் மிர் மிஷ்காத்துக்கு எழு சரஹாக எழுதின மிர்காத் மிர்ஆத்துல் மிஷ்காத்தில் இதை ஹசன் என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்னும் அஹமத் ஷாக்கிர் அவர் திருமிதிக்கு எழுதின அந்த தாலீக்கில் அடிக்குறிப்பில் இது சம்மந்தப்பட்ட ஹதீஸை ஹசன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இன்னும் அல்பானி மிஷ்காத்துக்கு அவர் எழுதின தஹ்கீக்கில் அதோடைய அடிக்குறிப்பில் தஸ்பீக் தொழுகை ச சம்பந்தமாக வந்திருக்கக்கூடிய ஹதீஸை ஹசன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இன்னும் ஷரஹுசுன்னாவுடைய தஹ்கீக்கில் துக்தூர் ஷாயிப் அல் அர்னாவூத் அவர்களும் இந்த தஸ்பீக் தொழுகை சம்பந்தமாக வந்திருக்கக்கூடிய ஹதீஸை ஹசன் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் இப்போ இவ்விடத்துல நாங்கள் யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சஹீஹண்ட் ஒரு சிலாக்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு சிலாக்கள் ஹசன் என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க இது சஹீஹாக இருந்தாலும் சரி ஹசனாக இருந்தாலும் சரி அமல் செய்வதற்கு அந்த ஹதீஸை எடுக்க முடியும் என்பதில் இத்திஃபாக இருக்குது அதனால் இதை ஹசன் என்று வச்சுக்கிட்டாலும் சரி இதை சஹீஹண்டு வச்சுக்கிட்டாலும் சரி தஸ்மீ தொழுகை ஒன்று ஒன்று இருக்குது என்பதை இந்த இது இவர்களுடைய இந்த தீர்ப்பின் மூலமாக எங்களுக்கு ஹதீஸ்களை நிறுவி அப்படியாப்பட்ட ஒரு தொழுகை ஒன்று இருக்குது என்பதை எங்களுக்கு ஊர்ஜிதம் செய்து கொள்ள முடியும் இந்த தொழுகை சம்பந்தமாக வந்திருக்கக்கூடிய ஹதீஸ்கள் சஹீஹான அல்லது ஹசனான தரத்தில் இருக்குது என்ற காரணத்தினால தான் பொதுவாக எங்களுக்கு பார்க்கலாம் பிரபல்யமாக இருக்கக்கூடிய மதுஹபுகளில் இந்த தொழுகையை சுண்ணத்தான தொழுகை என குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் இமாம் அபு ஹனீஃபா ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்களுடைய மதுஹப் ஹனஃபியாக்களுடைய மதுஹப் அந்த மதுஹபில் ஹனஃபி மதுஹபை சேர்ந்த பலரும் இந்த தொழுக முஸ்தஹப்பு என்று தெளிவாகவே குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அவ்வாறு தெளிவாக இந்த தொழுகையை முஸ்தஹப் என்று சொன்ன ஹனஃபியாக்களில் சிலர் பின்வருமாறு இமாம் அஸ்ஸரூஜி ரஹிமஹுல்லா இன்னும் இமாம் இபின் நுஜெய்ம் ரஹிமஹுல்லா இமாம் புர்ஹானுத்தீன் அல் ஹலபி ரஹிமஹுல்லா இமாம் ஃபஹ்ருல் இஸ்லாம் அல் பஸ்தவி ரஹிமஹுல்லா இமாம் அலாஉத்தீன் அல் ஹஸ் கஃபி ரஹிமஹுல்லா இன்னும் அல்லாமா அல் இமாம் இபின் ஆபிதீன் அஷ்ஷாமி ரஹிமஹுல்லா 
இவர்கள் அனைவரும் தெளிவாக நஸ்ஸாக தஸ்பீ தொழுகை இது முஸ்தகப்பான தொழுகையாகும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் இது சம்பந்தப்பட்ட ஹதி சஹிஹாகவோ அல்லது ஹசனாகவோ இல்லாட்டி அல்லது முஹ்தமலான லோஃப் இல்லாட்டி இந்த தொழுகையே இவ்வாறு இவர்கள் முஸ்தகப்பான தொழுகை என்று சொல்லி சொல்லியிருக்க முடியும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட கூடிய ஹதீஸ் இதுல இருக்கிறதின் காரணமாகத்தான் இவர்கள் தெளிவாக இந்த தொழுகைய முஸ்தகப் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அதே போல மாலிக்கி மதுகபை சேர்ந்தவர்களிடத்துல அசில்ல இந்த தஸ்பீ தொழுகை அவங்க மதுகபுல ஒரு முஸ்தகப்பான மதுகபுடைய கருத்தின் பிரகாரம் முஸ்தகப்பான ஒரு தொழுகை இல்லை என்று இருந்தாலும் கூட அந்த மதுகபை சேர்ந்த பலரும் இந்த தொழுகைய ஃபலா இல்லை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் உதாரணத்துக்கு அல் காலி அபுல் ஃபதுல் அல் காலி ஐயாவது நாங்கள் சொல்லுவோம் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இந்த தொழுகைய ஃபலா இல்லை கணக்கு எடுத்திருக்கிறாங்க அவர்களுடைய கிதாப் அல் அலாம் பிஹுதூதி கவாயிதில் இஸ்லாம் என்ற கிதாபில் அதே போல் அபு அப்துல்லா முகமது இபுன் இப்ராஹிம் இபுன் ஹலீல் அல் அத் தத்தா இ அல் மாலிகி அவர்கள் அவர்களுடைய ஃபத்துஹுல் ஜலீல் ஃபிஷரஹி முஹ்தசர் ஷேக் ஹலீல் என்ற கிதாப் அந்த கிதாபில் இதை காலி ஐயால் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்களை இந்த தொழுகையுடைய விடயத்தில் அவர்கள் பின்துயர்ந்திருக்கிறார்கள் அதே போல் அந்த ஃபத்துஹுல் ஜலீலுக்கு ஹாஷியா எழுதிய அபுல் ஹைராத் முஸ்தபா இபுன் அப்துல்லா இபுன் மூசா அவர்களும் காலி ஐயால் ரஹமத்துல்லா அவர்களை இந்த விடயத்தில் பின்துயர்ந்திருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி மாலிகி மதுகபை சேர்ந்த மிகப்பெரிய ஒரு இமாம் தான் அல் இமாம் அபுல் காசிம் இபுனு ஜுசை அல் அந்தலுசி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் அவர்களுடைய ஒரு கிதாப் இருக்குது அல் கவானீனுல் ஃபிகியா ஃபி தல்ஹீசி மதுஹபில் மாலிகியா என்ற கிதாப் அந்த கிதாபில் இதை சிறப்பான தொழுகைகளில் உள்ள ஒரு தொழுகை என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி அபுல் அப்பாஸ் அஹமது ஜர்ரூக் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்களும் இந்த தொழுகைய ஒரு ஃபலா இலுக்குரிய தொழுகை முஸ்தகப்பான ஒரு தொழுகை என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் மாலிகியாக்கள்கிட்ட அசில் மதுஹபில் இது சுண்ணத்தாக்கப்பட்ட தொழுகை இல்லை என்று இருந்தாலும் கூட அந்த மாலிகி மதுஹபை சேர்ந்த அல் அல்லாமா முகமது அல் ஹாஷிமி இபுனு முகமது இபுனு அப்துல்லா அல் அந்தலுசி அல் மாலிகி அஸ்ஸலவி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இது முஸ்தகப்பான ஒரு தொழுகை தான் என்பதை நிரூபித்து மாலிக்கு மதுகபிலையும் இருக்கக்கூடிய ஐம்மாக்களுடைய பேர்களை குறிப்பிட்டு அவர்களுடைய மதுகபிலையும் இது ஃபலா இருக்குரிய ஒரு தொழுகை என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது என்பதை அவர்களுடைய மன்ஹஜு தௌதீஹ் லி மசா இலி சலாத்தி தஸ்பீஹ் என்று சொல்லக்கூடிய கிதாபில் நிறுவி இருக்கிறார்கள் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் மதுகபு மயப்படுத்தப்பட்ட கூற்றாக மாலிக்கியாக்கள்கிட்ட தஸ்மீஹ் தொழுகை முஸ்தகப்பு என்று இல்லாவிட்டாலும் கூட அந்த மதுகபை சேர்ந்தவர்களில் பலர் இந்த தொழுகை ஃபலா இலுக்குரிய ஒரு தொழுகை தான் என்பதை தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் என்பது இதன் மூலமாக எங்களுக்கு வழங்குகிறது அடுத்ததாக நாம் பின்பற்றக்கூடிய மதுகபாகிய ஷாஃபியாயி மதுகபில் அநேகமான ஃபுக்ஹாக்கள் இது முஸ்தஹப் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அப்படி முஸ்தஹப் அண்ட் இந்த தொழுகையை குறிப்பிட்டவர்களாக குறிப்பிடப்படக்கூடிய இமாம்களுடைய பேர் பின்வருமாறு அல் இமாம் அபு ஹாமித் ரஹிமஹுல்லா இன்னும் அவர்களுடைய மாணவர் அல் இமாம் அல் முஹாமிலி ரஹிமஹுல்லா இன்னும் இமாம் அபு முஹம்மத் அல் ஜுவைனி ரஹிமஹுல்லா இன்னும் அவர்களுடைய மகன் இமாம் உல் ஹரமைன் அல் ஜுவைனி ரஹிமஹுல்லா இன்னும் அவர்களுடைய மாணவர் அல் இமாம் அல் கசாலி ரஹிமஹுல்லா இன்னும் அல் காலி ஹுசைன் ரஹிமஹுல்லா இன்னும் அவர்களுடைய ரெண்டு மாணவர்களாகிய அபு முகமது அல் பகவி இன்னும் அல் முத்தவல்லி ரஹிமஹும் அல்லா இன்னும் அபுல் மஹாசின் அல் ரூயானி மற்றும் அபு அலி ஜாஹிருபுனு அஹமத் அஹமத் அஸ் சரக்சி ரஹிமஹுல்லா இன்னும் எங்களோட மதுகபுடைய ஷேஹைன் ஷேஹான் அல் இமாம் அர் ராஃபி ரஹிமஹுல்லா 
இன்னும் இமான் நவவி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களுடைய தஹ்கீக் என்ற கிதாபுல மாற்றமாக பேசி இருந்தாலும் இது முஸ்தஹப் என்று அவர்களுடைய பல கிதாபுகளில் குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க தஹதீபுல் அஸ்மா வல்லோகாத் இன்னும் அல் அஸ்கார் இன்னும் அர் ரவுலா போன்ற கிதாபுகள் இதை முஸ்தஹப் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் அல் இமாம் தாஜுத்தீன் அஸ் சுபுகி ரஹிமஹுல்லா இன்னும் அல் இமாம் பத்ருத்தீன் அஸ் ஜர்கஷி ரஹிமஹுல்லா இன்னும் சிராஜுத்தீன் அல் புல்கீனி ரஹிமஹுல்லா இன்னும் அல் இமாம் இபுன் ஹஜர் அல் ஹைதமி அவர்கள் அவர்களுடைய துஹ்பத்துல் முஹ்தாஜ் இன்னும் அல் ஃபத்தாவ் அல் குபுரா போன்ற கிதாபுகளில் அதோட இமாம் அர் ரம்லி ரஹிமஹுல்லா இன்னும் அல் இமாம் ஹத்தீப் அஷ் ஷிர்வீனி ரஹிமஹுல்லா இவர்கள் எல்லாரும் தெளிவாக இந்த தொழுகை இருக்குது இது ஷாஃபி மலஹபில் முஸ்தஹப்பான ஒரு தொழுகை என்பதை தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அதனால் ஷாஃபி மலஹபை பொறுத்த மட்டும் இந்த தொழுகை இது ஒரு முஸ்தஹப்பான தொழுகை என்பது தான் மதுஹபு மயப்படுத்தப்பட்ட கருத்தாகும் இதில் இமான் நவவி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலேஹி அவர்களுடைய கிதாபுகளுக்கு மத்தியில் சிறியொரு வித்தியாசம் வருது இன்ஷால்லா அந்த விடயத்தை பின்னால் ஐயமும் தெளிவும் என்ற ஒரு பகுதியை எடுத்து அதில் இன்ஷாலா நாங்கள் அந்த விஷயத்தை பற்றி ஆராய்வோம் அப்படி இல்லாட்டி ஏனைய உலமாக்கள் அனைவருமே பொதுவாக ஷாஃபி மதஹபை சேர்ந்தவங்க இந்த தொழுகை இருக்குது ஷாஃபி மதஹபில் முஸ்தஹப்பான தொழுகை தான் என்பதை தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அதே போல தான் இமாம் அஹமது ரஹ்மத்துல்லாஹி அலேஹி அவர்களுடைய மதஹபில் இந்த அந்த மதுகபை சேர்ந்தவர்கள் அநேகமானவர்கள் இந்த தொழுகையை மக்ரோ என்றும் இது சுண்ணத்து இல்லை என்று குறிப்பிட்டிருந்தாலும் கூட அந்த மதுகபில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு இமாம் தான் இப்னு குதாமத் அல் மக்தீசி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் இந்த தொழுகையை அவர்கள் அங்கீகரிக்கிறார்கள் ஜாயிசாக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய கருத்தை இப்னு இப்னு முஃப்லி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் அவர்களுடைய அல் முபுதி என்ற கிதாபிலையும் அல் ஃபுரோ என்ற கிதாபிலையும் இப்னு குதாமா ரஹிமஹுல்லா அவர்களுடைய அந்த கூட்டுக்கு மறுப்பு தெரிவித்திருந்தாலும் கூட இமாம் இப்னு குதாமா ரஹ்மத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் அவர்களுடைய மிக பிரபலியமான கிதாப் ஹனஃபி மது ஹம்பலி மதுஹபில் அல் முகனி என்ற கிதாபில் சொல்லும் போது சொல்கிறாங்க லம் யுஸ் பித் அஹமது அல் ஹதீஸ் அல் மர்வீய ஃபீஹா வலம் யரஹா முஸ்தஹப்பன் இமாம் அஹமது ரஹ்மத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் தஸ்மீ தொழுகையில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஹதீஸை சாபித்தாக்கவில்லை இன்னும் அந்த தொழுகையை அவர்கள் முஸ்தஹப்பாக கருதவில்லை என்றாலும் வ இன்ஃபாலக இன்சானுன் ஃபலாப ச ஒரு மனிதர் அந்த தொழுகையை தொழுதுட்டார் என்றால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஏனென்றால் ஏன்னா நஃபிலான விடயங்கள் ஃபலாயிலான விடயங்கள் இந்த விடயங்களில் ஹதீஸ் சஹீஹாக இருக்கணும் என்பது சரத்து கிடையாது என்று இமாம் இபுனு குதாம அல் மக்தீசி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலி அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி தான் அல்ல அல் அல்லாம முரி இபுனு யூசுப் அல் ஹம்பலி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் அவர்களுடைய காயத்துல் முன்தஹி என்று சொல்லக்கூடிய ஹம்பலி மதுபுடைய பிரபல்யமான கிதாபில் இது சம்பந்தமாக பேசும்போது வ இன்ஃபாலஹா ஃபலாப ச ஒரு மனிதர் இந்த தொழுகையை தொழுதுட்டார் என்றா அது ஃபல அலாப சேர்ந்த பிரச்சனையும் இல்லாத ஒரு விடயமாகும் லி ஜவாசில் அமல் இபில் ஹதீஸ் இல்லாஃபி ஃபலாயில் இல் அமால் ஃபலாயில் உல் அமா அமால் சம்பந்தப்பட்ட விடயத்தில் அமலுடைய சிறப்புகள் சம்பந்தப்பட்ட விடயத்தில் ஐஃபான ஹதீஸை வைத்து அமல் செய்வது ஜாஇசாகும் என்ற காரணத்தினால் ஒரு மனிதர் இந்த தொழுகையை தொழுதுட்டால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது என்று சொல்லிட்டு ஒஸ்தஹப்பஹா ஜமா அதுன் ஒரு ஜமாத்தினால் இந்த தொழுகையை முஸ்தஹப் என்றும் கருதி இருக்கிறார்கள் ஒன்று அமல் உடை அமலுடைய சிறப்புடைய விடயத்தில் ஐஃபான ஹதீஸ் எடுத்து அமல் செய்வது ஜாயிஸ் என்ற விடயமும் இருக்குது இன்னும் ஒரு கூட்டம் இதை முஸ்தஹப்பாகவும் கருதி இருக்கிறார்கள் என்ற காரணத்தினால ஒரு மனிதர் இந்த தொழுகையை தொழுதா எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது அது ஹம்பலி மதுகபுடைய மதுகபு மயப்படுத்தப்பட்ட கருத்து சுண்ணத்து இல்லை என்றிருந்தாலும் கூட என்றதை தெளிவாக இந்த பெரிய இமாம்கள் ரெண்டு பேரும் குறிப்பிடுறாங்க அந்த அடிப்படையில் பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் மதுகபு மயப்படுத்தப்பட்ட கருத்தாக இல்லாவிட்டாலும் மாலிகி மதுகபிலையும் ஹம்பலி மதுகபிலையும் இதை சுண்ணத்தண்டு கருதாட்டிலும் ஜாயிஸ் என்று சரி கருதி இருக்கிறார்கள் உலமாக்கள் அந்த மதுகபை சேர்ந்து ஆனால் ஹனஃபி மதுகபையும் ஷாஃபி மதுகபையும் பொறுத்த மட்டில் அதில் அது முஸ்தஹப்பான தொழுகை தான் என்பது மதுகபு மயப்படுத்தப்பட்ட கருத்தாகும் என்பது எங்களுக்கு தெளிவாக இதன் மூலமாக வழங்க வருது அலமது இல்லை அல்லாஹின் உதவியால் 
இதுவரை தஸ்மே தொழுகை பற்றிய ஹதீஸ்களை அறிவித்த சஹாபாக்கள் மற்றும் தாபியின்களுடைய பெயர்களையும் அது பற்றி அறிவிக்கப்பட்ட ஹதீஸ்கள் மொத்தத்தில் ஒன்றோ சஹிஹானது அல்லது ஹசனானது என தீர்ப்பளித்தோரின் பெயர்களையும் அவை சஹிஹானது என நிரூபி நிரூபித்து நூல்களை இயற்றிய இமாம்கள் மற்றும் அறிஞர்களின் பெயர்களையும் நான்கு மதுஹபுகளின் இத்தொழுகை பற்றிய தீர்ப்பையும் தீர்ப்பளித்தோரின் பெயர்களையும் அறிந்து கொண்டோம் அதோட யார் இத்தொழுகை பற்றி அறிவிக்கப்பட்ட ஹதீஸ்கள் இட்டு கட்டப்பட்டது என தீர்ப்பளித்தார்களோ அவர்களின் தீர்ப்பு அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமானதல்ல என்றும் நாங்கள் தெரிவி தெரிந்து கொண்டோம் இதுவே எங்களுக்கு இந்த தொழுகை சம்பந்தமாக இது உறுதியானது தான் இந்த தொழுகை சம்பந்தமாக வந்திருக்கக்கூடிய ஹதீஸ்கள் என்று அறிந்து கொள்வதற்கு எங்களுக்கு தாராளமாக போதுமான விடயமாகும் என்றாலும் இத்தொழுகையில் சந்தேகங்களை மக்களுக்கு மத்தியில் உருவாக்க வேணும் என்பதற்காக வேண்டி பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு சில ஐயங்களை சுருக்கமாக நான் தெளிவுபடுத்தி என்ற இந்த பேச்சை முடிச்சு கொள்கிறேன் முதலாவது முன்வைக்கப்படக்கூடிய ஐயம் என்னவென்றால் இத்தொழுகைக்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய கூலி அளவுக்கு அதிகமானதாகும் அதனால் இந்த ஹதீஸ் பலவீனமானதாக ஆகிவிடும் என்று ஒரு அளவுகோலை அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆனால் இதுக்குரிய பதில் என்னண்டா ஹதீஸ் சஹிஹாக அல்லது ஹசனாக ஆனதின் பின் இது கணக்கெடுக்கப்படும் ஒரு காரணி அல்ல அவ்வாறு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஹதீஸ்களில் இந்த அளவுகோலை பயன்படுத்தப்படும் என்று நாங்கள் குறிப்பிட்டால் புகாரியில் முஸ்லீமில் இன்னும் ஏனைய ஹதீஸ் கிரந்தங்களில் சஹிஹாக்கப்பட்ட ஹதீஸ்களையும் திரும்ப நாங்கள் பலகீனப்படுத்த வேண்டி வரும் உதாரணத்துக்கு ஜிக்ருடைய சிறப்பில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஹதீஸ்களில் பல ஹதீஸ்கள் புகாரியில் வருது முஸ்லீமில் வருது திருமிதியில் வருது லேசான அமல்கள் அவைகள் ஆனால் அதுக்கு அது அளவுக்கு அதிகமான நன்மைகள் வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டிருக்குது இப்போ அளவுக்கு அதிகமான நன்மைகள் வாக்குறுதி அளிக்கப்படுவது ஹதீஸ் பலகீனமாக்கப்படுவதற்குரிய காரணி என்று வச்சுக்கிட்டா புகாரியில் முஸ்லீமில் திருமிதியில் சஹீஹாக்கப்பட்ட ஹதீஸ்கள் அந்த ஹதீஸ்களையும் நாங்கள் பலகீனம் என்று சொல்லி என்று சொல்லிடுறதா முடியாது ஏனென்றால் இந்த அளவுகோல் இருக்குது இது சஹிஹாக்கப்பட்ட ஹசனாக்கப்பட்ட உறுதியாக்கப்பட்ட ஹதீஸில் பாவிக்கப்படக்கூடிய அளவுகோல் அல்ல ஒரு ஹதீஸை சஹிஹாக்குவதற்கு அதை ஹசனாக்குவதற்கு உறுதிப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்னால் பார்க்கக்கூடிய விடயம் தான் அது அந்த அடிப்படையில் தஸ்பீக் தொழுகை சம்பந்தப்பட்ட ஹதீஸ் அது உறுதிப்படுத்தப்பட்டு விட்டது சஹீஹ் என்று பெரும் பெரும் உடமாக்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் ஹசன் என்று பெரும் பெரும் உடமாக்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அது சஹீஹானது தான் அது சம்பந்தப்பட்ட ஹதீஸ் என்று நிரூபிச்சு கிதாபுகளும் எழுதப்பட்டாச்சு இப்ப இதன் இதுக்கு அளவுக்கு அதிகமான நன்மைகள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது என்பதனால் இந்த ஹதீஸ் ஆகிப்பாகும் என்று கூறுவது இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத மக்களை ஏமாற்றுவதற்காக வேண்டி இது புலங்கப்படக்கூடிய அவர்களுக்கு முன்னால் வைக்கப்படக்கூடிய ஒரு அளவுகோலாகும் இது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் படுப்ப அது ஹதீஸ் சஹிஹாக ஹசனாக ஆனதின் பின்னால் பாவிக்கப்படக்கூடிய ஒரு அளவுகோல் அல்ல என்பதை நாங்கள் தெளிவாக வழங்கிக் கொள்ள வேணும் இரண்டாவதாக முன்வைக்கப்படக்கூடிய ஐயம் சந்தேகம் என்னவென்றால் இத்தொழுகை ஏனைய தொழுகைகளின் அமைப்பிற்கு மாற்றமாக இருக்குது அதனால் இது சந்தேகமான ஒரு தொழுகை தான் ஏனைய தொழுகை எல்லாத்துக்கும் மாற்றமாக இருக்குது என்று சொல்லி ஒரு ஐயத்தை முன்வைப்பார்கள் அதற்கு இமாம்கள் அறிஞர்கள் ஒரு பதில் அல்ல பல பதில்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க அந்த பதில்களில் முதலாவது பதில் அப்துல் ரஹ்மான் அல் முபாரக் பூரி அவர்களுடைய பதில் இவர்கள் யார் தஸ்பீன் தொழுகை என்ற ஒரு தொழுகை இல்லைன்றாங்களோ அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒருத்தர் அவர் திருமிதிக்கு எழுதிய சரகில் சொல்லும்போது சொல்கிறாரு 
اما مخالفت حیتہ لی حیت باقی صلوات فلا وجہ لی ضعفه بعد ثبوتہ இந்த தொழுக ஆதார பூர்வமாக தரிபட்டதின் பின்னால ஏனைய தொழுகைகளின் அமைப்புக்கு மாற்றமாக இருக்குது என்பது இது பலவீனமானது என குறிப்பிடும் காரணம் என்று அவர்கள் குறிப்பிடுவது அர்த்தமற்றதாகும் அர்த்தமற்ற ஒரு பேச்சாகும் என்று சொல்லி அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் இது முதலாவது பதில் இருக்கு ரெண்டாவது பதில் இமாம் சுபுக்கி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் முன்வைக்கக்கூடிய பதில் இந்த ஐயத்துக்குரிய ரெண்டாவது பதில் அவங்க சொல்கிறாங்க அன்னஹூ லைசஃபி ஹாதிஹி சலாத்தி மினல் முஹாலஃபத்தி இல்லா இக்காலத்து ஜல்சத்துல் இஸ்திராஹா வ ஜல்சத்துல் இஸ்திராஹத்தி மஷ்ரூஅத்துன் ஃபில் அசல் வலைசஃபில் ஹதீசி இல்லா தத்வீலுஹா லா கின்னஹூ பிதிக்ரி அவங்க சொல்கிறாங்க இரண்டாவது சஜிதாவின் பின்பு உட்காரும் சிறு இருப்பை நீட்டுவது தவிர வேறு எவ்விடயமும் இத்தொழுகையில் ஏனைய தொழுகைகளுக்கு வேறுபட்டதல்ல எனினும் அந்த ஜெல்சத்துல் இஸ்திராஹா என்று சொல்லப்படக்கூடிய இருப்பும் அது மஷ்ரூ ஆக்கப்பட்டதாகும் மார்க்கமாக்கப்பட்டதாகும் அதுவும் இங்கு விக்கிர கொண்டுதான் நீட்டப்பட்டிருக்குது என்றதுனால இது ஏனைய தொழுகைகளுக்கு மாற்றமானது என்று சொல்லி சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஜெல்சத்துல் இஸ்திராஹா ஏனைய தொழுகைகளையும் இருக்குது இதில் என்ன வந்திருக்குதுண்ட அந்த ஜெல்சத்துல் இஸ்திராஹாவை ரிக்ரின் மூலமாக நீட்டுற விஷயம் மட்டும்தான் வந்திருக்குது அதனால் இதை வச்சு ஏனைய தொழுகைகளுக்கு மாற்றமானது என்று சொல்லி சொல்ல முடியாது மூன்றாவது ஒரு பதில் இந்த ஐயத்துக்கு இமாம் அல் முஹிபு தபரி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அவங்க சொல்கிறாங்க ஜும்ஹூருல் உலமா இளம் எம் நாமும் இன் சலாத்தி தஸ்பீஹிமா இஃப்திலாஃபிஹிம் ஃபி தத்வீல் இலி அதிதாலி வல் ஜுலூசி பைன சஜதத்தை وقد صرح أبو محمد الجويني رحمه الله باستثناء صلاة التسبيح من ذلك شرير بكلا نيتو وذلا خرط ويتر ما يرند فوذلهم أنيها ما نارنجر هل أوار نيتو وذي كريباها تسبيح تلوه يل تدي سيئة اللي ميلوم إمام أبو محمد الجويني رحمه الله أور هل இக்கருத்து கருத்து வேற்றுமையில் இருந்து தஸ்பீ தொழுகை நீக்கி தள்ளப்பட்டதாகும் என தெளிவாக கூறியிருக்கிறாங்க அப்ப இது இது இந்த ஐயத்துக்குரிய மூன்றாவது பதிலாகும் இன்னும் இமாம் இபின் ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்களும் இதற்கு பதில்களை குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க அந்த விடயங்களும் அவர்களுடைய அமாலியில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது இப்படி இந்த ஐயம் இருக்குது இந்த ரெண்டாவது குறிப்பிடப்படக்கூடிய ஐயம் இதுக்கு ஒரு பதில் இல்லை இமாம்கள் பல பதில்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அதில் என்னத்தை அவங்க சுருக்கமாக முன்வைக்கிறாங்கன்னா இது ஏனைய தொழுகைகளுக்கு மாற்ற மாற்றமான ஒரு புதிய விதத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தொழுகை ஒன்றல்ல என்பதை அழகான முறையில் எங்களுடைய இமாம்கள் சுட்டி காட்டி இருக்கிறாங்க அதனால் இந்த ஐயத்தை கொண்டு வந்து சாபித்தாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட இந்த தொழுகையுடைய ஹதீஸ்களை பலவீனப்படுத்த முடியாது இந்த தஸ்மீ தொழுக சம்பந்தமாக முன்வைக்கப்படக்கூடிய மூன்றாவது சந்தேகம் என்னவென்றால் சரஃபு சாலிகிங்களில் யாரும் இவ்வாறு ஒரு தொழுகையை தொழுததாகவோ அல்லது அதனை கற்பித்ததாகவோ எந்த ஒரு செய்தியும் இடம்பெறவில்லை என்று ஒரு ஐயத்தை முன்வைப்பார்கள் அதுக்குரிய பதில் மிகவும் சிம்பிளானது என்னண்டா ஒரு ஹதீஸ் சஹீஹாக்கப்பட்டாச்சு அல்லது ஹசனாக்கப்பட்டாச்சு அல்லது சஹீஹ் என்று நிரூபிக்க நிரூபித்து கிதாபுகளே எழுதப்பட்டாச்சு என்றா அதற்கு பின்னால் நபி அவர்களின் மூலமாக இது சாபித்தாகிவிட்டது உறுதிப்படுத்தப்பட்டு விட்டது என்றா என்னத்துக்கு முன்னோர்கள் அமல் செஞ்சுக்கிறாங்களா இல்லையான்னு சொல்லி பார்க்கணும் பொதுவாக யார் தஸ்மீ தொழுகையை ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ளலையோ அவர்களுக்கு இமாம்கள் என்று யாரும் அவசியம் கிடையாது அவங்களே சொந்த இமாம்கள் ஆ அவ அதனால தான் அவர்கள் இப்படியாப்பட்ட ஒரு வாதத்தை அவர்கள் முன் வச்சாங்க எங்களுக்கு இமாம்கள் யாரும் தேவையில்லை அப்படியே சரி அப்ப இங்க வந்து ஹதீஸ் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதின் பின்னால என்னத்துக்கு முன்னோர்கள் அமல் செய்திருக்கிறார்களான்னு சொல்லி பார்க்கணும் சரி அது தேவே இல்லை அப்படி பார்க்க வேண்டிய தேவை இல்லை என்றாலும் இவங்க இந்த முன்வைக்கக்கூடிய இந்த ஐயமும் இந்த சந்தேகமும் அர்த்தமற்ற ஒன்றாகும் தப்பான ஒன்றாகும் இவர்கள் கூறுவதற்கு மாத்தமாக சலப்பு சாலிகிங்கள் இத்தொழுகைய தொழுது வந்திருக்கிறாங்க ஏனையவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தும் வந்திருக்கிறாங்க 
என்பத இமாம்கள் அவர்களுடைய கிதாபுகள்ல பல செய்திகளை கொண்டு வந்து நிரூபிச்சிருக்கிறார்கள் உறுதிமிக்க தாபீன்கள்ல ஒருவராக அபுல் ஜௌசா ஹவுசுபுன் அப்துல்லா அல் பஸ்ரி ரஹமத்துல்லாஹி அலி அவர்கள் இத்தொழுகைய லுஹர் தொழுகையின் அதானுக்கும் இக்காமத்துக்கும் மத்தியில் தொலக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் என்னும் செய்திய இமாம் அத்தாரகுத்தினி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் ஹசனான அறிவிப்பாளர் தொடருடன் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அப்ப இவங்க சொல்றாங்க சலஃபு சாலிகள் யாரும் தொடரல என்று அபுல் ஜவுசா ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் தொழுதது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட செய்தியாகும் அதே போல அப்துல்லா ஹிபின் ராஃபி ரஹிமஹுல்லா அவர்களும் அவர்களை துயர்ந்தவர்களும் இத்தொழுகையை தொழுதார்கள் எனும் செய்தி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்று இமாம் இபுன் ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் அவர்களுடைய அல் அமாலி எனும் நூலில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அப்ப இவர்களும் சலஃபு சாலிகளை சேர்ந்தவங்க அவங்களும் அவர்கள் துயர்ந்தவர்களும் தொழுது வந்திருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி அப்துல்லா ஹிபின் முபாரக் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்களுக்கு முன் வாழ்ந்த அப்துல் அசீசுபுனு அபி ரவ்வாத் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் இத்தொழுகையை பற்றி குறிப்பிடும் போது யார் சுவனத்தை விரும்புகின்றாரோ அவர் தஸ்மி தொழுகையை பற்றி பிடித்து கொள்ளட்டும் என்று மண் அராதல் ஜன்னத்த ஃபாலைஹி பிசலாத்தி தஸ்பி என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அதே போல உலக பற்றற்றோர்களில் ஒருவரான இமாம் அபு உஸ்மான் அல் ஹீரி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் இந்த தொழுகை சம்பந்தமாக குறிப்பிடும் போது மார ஐ துலிஷதா இது வல் உமூமி மிஸ்ல சலாத்தி தஸ்பி கஷ்ட கஷ்ட நஷ்டம் சந்தர்ப்பங்களில் தஸ்பி தொழுகையை போன்ற ஒரு தொழுகையை நாம் பார்த்ததில்லை பிரயோஜனம் அளிக்கக்கூடியதாக ஒரு தொழுகையை நான் பார்த்ததில்லை என்று அல் இமாம் அல் ஹீரி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் இதே போல அறிஞர்களான இமாம் அப்துல்லா இபின் முபாரக் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்களும் இன்னும் பலரும் தஸ்மி தொழுகை என ஒரு தொழுகை உள்ளதை அபிப்பிராயப்பட்டதுடன் அதன் சிறப்பையும் குறிப்பிட்டு வந்துள்ளனர் என இமாம் திருமிதி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் அவர்களுடைய பிரபல்யமான சுனணு திருமிதியில குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் இவ்வாறே இமாம் ஹாக்கிம் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்களும் அல் முஸ்தத்ரக் அல் சஹீஹின் என்ற நூலில் அப்துல்லாஹிம் அல் முபாரக் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் தஸ்மி தொழுகையை பேணி தொழுது வந்ததோடு அதனை மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தும் வந்தார்கள் கற்றுக் கொடுத்து வந்தவர்களில் ஒருவர் ஆவார்கள் என்ப என்ற விடயத்தையும் இமாம் ஹாக்கிம் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் ஆக மொத்தத்தில் தஸ்மி தொழுக தஸ்மி தொழுகையை புறக்கணிப்பவர்கள் முன்வைக்கக்கூடிய எந்த ஐயங்களும் ஏற்புடையதல்ல என்பதை இதன் மூலமாக நாங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொண்டோம் எனவே அந்த சந்தேகங்கள் ஆதாரமாக கொள்ளாமல் அதாவது ஹதீஸ் சஹீஹ் ஆக்கப்பட்டதின் பின்னால் ஹதீஸ் ஹசன் ஆக்கப்பட்டதின் பின்னால் சஹீஹ் என்று நிரூபிக்கப்பட்டதின் பின்னால் கிதாபுகளின் மூலமாக தஸ்மி தொழுக சம்பந்தமான ஹதீஸில் இந்த சந்தேகங்களை ஆதாரமாக நாங்கள் எடுக்கணும் இல்லை ஹதீசை தான் நாங்கள் ஆதாரமாக எடுக்கணும் அதனால் இந்த ஐயங்களை ஆதாரமாக கொள்ளாது நன்மைகளை கொள்ளையடிக்கும் விடயத்தில் போட்டியிட்டு எங்களோட மறுமனால் சிறப்பிப்பதற்கு ஆள் ஆட்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் முயற்சிக்கும்படி வேண்டி எனது இந்த ஆய்வை நான் முடித்துக்கொள்கிறேன் வலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ அல்லா